na mpenzi mtazamaji mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya maudhu ya Kiislamu Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh leo tuko hapa maeneo ya Shamsia Kinyago katika kipindi chako pendwa kinachokujia kila Jumatano katika update mpya ambacho kinajulikana kama kilinge cha dufu tuko maeneo ya Shamsia Kinyago tupo na watu wa Shamsia Kinyago bado tunaendelea kuangalia changamoto faida na manufaa mbalimbali yanayopatikana katika dufu mashe salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kwema mashe akwe mna shukuru Mungu. Mashehe sisi tupo hapa na kilinge chetu cha dufu leo tunataka tuangalie majambo mbalimbali. La kwanza kabisa katika swala zima la mwenendo wa dufu. Mwenendo wa dufu umekuwa katika hali mbili tofauti. Hali nzuri na hali mbaya. Je, katika shamsia mwenendo wa dufu upo katika hali gani? Mm. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa hii. Naam. Mimi labda kwa upande wangu nizungumze kama mwenyekiti wa Shamsia Madrasa. Naam. Jina jina tafadhali jina. Mimi naitwa Mawazo Suleiman. Naam. Ni mdau mkubwa wa dufu Tanzania. Tanzania. Eh lazima umalize. Kwa sababu nikizungumzia mdau kama mtu amfahamu Mawazo unasikia tu Mawazo Mawazo ndio huyu bwana ambaye ni mwenyekiti Shamsia Kinyago. Mimi Nikizungumzia mdau wa dufu maana yake sisi tuseme ndio ambaye tulifanya dufu mpaka ifikie hapa. Sahi. nikikumbuka kumbukizi za nyuma kabisa kuanzia mnamo mwaka 1999. Hmm. Kipindi hiko ndo linaanza darasa la islaha. Mimi nilikuwa mmoja wapo yeah. katika watu ambao walikuwa waasisi wa madrasa ya islaha ingawa nilikuta madrasa tayari watu wameshafika wengine ambao walianzisha lile jambo lakini nikizungumzia kwenye uasi na mimi nimo kwa sababu watu walokuepo maana yake kuna wanzishaji mtu ameanzisha kitu na kuna wale ambao wanaanza nalo na kuna watu ambao wanaanza nalo sasa mimi naweza nikasema ni watu ambao tumeanza nalo maana yake mimi nimefika islaha kabla ya hata maswala ya dufu hakuna sasa ni mwasisi mwasisi ehe kwa hiyo ndo maana nasema mimi ni mdau mkubwa sawa tukija ya dufu sawa shema wazo tukija hmm. katika mwenendo mwenendo vipi sasa hivi dufu limekaaje mwenendo mzuri au mbaya mimi naweza nikasema zama za dufu za kipindi kile hmm. na zama za dufu kipindi hiki kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta hivi sekta naweza nikasema kwenye ushindani maana yake sasa hivi dufu sasa hivi imekuwa kama ushindani Ushindani. Zamani ilikuwa ushindani lakini kwa kuna starehe unaipata. Maana yake ninapozungumza hivyo kuna kitu unaki, unakipata sasa. Yaani kuna kitu kinakujia. Kwa nini niseme kwamba zamani ilikuwa kuna ushindani lakini kuna starehe unaipata. Dufu ilikuwa inapigwa kizamani ni dufu asilia kabisa. Lakini dufu sasa hivi zimebadilika. Dufu zimebadilika. Zimebadilika sekta gani? Okay. Mi aswaswa ninachojua kwenye upigaji upigaji kwenye upigaji dufu zimebadilika zamani mtu utakuta anapiga dufu si kwa kutumia nguvu kubwa Dio. lakini dufu unajisikia na kuna radha unaipata vile vile na maudhui kwa sababu unapozungumza maudhui sasa hivi utakuta dufu zinapigwa mpaka na videbeshe wangu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dufu zinapigwa mpaka na videbe sawa sasa kwa maana hiyo Mwenendo wa dufu sasa hivi sio mzuri kwa madrasa nyingi. Sio mzuri. Sasa hili linachangiwa na nini? Mashe Nataka ni mtu mwingine anijibu. Huu mwenendo wa dufu umekuwa sio mzuri ndugu yangu. Bwana Narishi. Bwana ndugu yangu bwana Luna. Na mheshimu katibu wangu. Haya bwana. Bwana Narishi, mwenendo wa dufu sasa hivi shema wazo anasema sio mzuri. Ume umekuwa umeharibika yani mtu anapiga mpaka videbe. Hii kwa sababu ya nini? Watu hawajui. Wameishiwa staili au hata kwa tabunifu mradi unaonekana wao wamekuja na chakwao ili swali kabla kabla mimi sijalijibu inabidi mm. kwanza mawazo wafafanue zaidi mm. katika upande wake yeye mm. maana yeye ndo alianzisha hapo mm. ili tujue ah. ka pointi zake zinasimamia wapi tuna, sawa tunapokuwa katika kilinge cha dufu maana yake tunakuwa tuna shema mawazo mbalimbali mwenendo huu shema mawazo umeharibika kwa sababu gani yani mwenendo mpaka watu wanafika wanafika watu wa kupiga madebe yani wameishiwa au ni nini shema wangu mimi labda nieleze kitu kimoja mm. 
dufu lina oasis ndio kinachotokea mpaka sasa hivi watu kupiga videbe watu hawataki kuiga vile ambavyo vilikuwa vinafanyika zamani maana yake mm. kwamba mtu anaona akiiga cha zamani ataonekana ni wa zamani zaidi mm. lakini kwamba unaweza ukakifanya kile kitu cha zamani ukakileta kisasa zaidi lakini kuna vitu kidogo tu kabadilisha ukaviboresha ikaonekana viko vizuri zaidi kuliko wanachokifanya sasa hivi sasa kuna mtu anafuatilia dufu lakini dufu alijui unapomwambia kwamba kuna vitu vya zamani unakuwa na mchanganya okay. yani kama vipi yani, yani kwenye mipigo mm. ushindiaji kutega yani ile mizani ya kuingiza aswa au ni mfumo wa kutunga kaswida au ni mfumo gani okay. yani, kwanza jambo la kwanza kaswida kwanza zina njia zake ndio tunaanza kwanza kwenye kiza kaswida sasa hivi katika kaswida nyingi nilizosikiliza neno la mwanzo linakuwa mwisho la mwisho linakuwa mwanzo hilo ni kosa moja wapo na lingine vile vile umesema swala la ushindiaji hapa sasa hivi utakuta dufu zinashindiwa watu wanashindwa hata kujua ile twini mtu anaoenda nao ni twini gani sababu zamani tulizoea kuwa kuna damba kuna tuseme wale wa Kongo kuna sanaini kuna mumini umeelewa ukitoka hapo na kuja kuna madrasa moja mimi nadhani hawa watu nikiwataja wengi hawafahamu lakini tuseme katika dufu hizi hizi dufu kubwa hizi tunazosema hawa watu walikuwa wana mchango mkubwa sana Nani? kuna watu wanaitwa ihiao wapi au mwamba mkuu wenyewe wanaita awali ni mukarrama hapana kabla mukarrama Mm. E eh, sawa ni mukalla mama kati mukalla mama sawa eh, baadaye ndio ikaja ikazaliwa hii yao ndio sasa hao ni watu ambao mimi nilikuwa napenda sana dufu yao walikuwa wanapiga ukiangalia dufu kuanzia ya chini mpaka ya juu zote zinashindua yani still unazipata yani ya kidufu dufu haswa tofauti na sasa hivi dufu zinapigwa yani mfano tuseme kama mfano wa taarabu tu hazipishani sana Manake katika sasa hivi watu wamefeli kwenye ushindiaji kwenye ushindiaji wanafeli yani kwamba nilichokigundua kwamba pointi yako unasema kwamba watu sasa hivi tano dufu ya tano ile ndogo kabisa kutokea mwisho kule upande wa kulia mwisho kabisa kwa face up ya dufu kwamba ili ionekane nalia inashindiwa inakuwa nde 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 sana kabisa na ile nne ili ionekane nalia inashindiwa inakuwa nde 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 six inashindiwa inakuwa kibati double inakuwa kibati base nayo inakuwa kibati kwa hiyo kinachopigika na pale kinakuwa sio kitu ambacho kimetengeneza tuni na amlio ambao kabisa unatoka sahihi. kichwani ambao unasababisha sauti kupishana bishana za dufu kabisa isipokuwa ushindiaji naangaliwa ipi kamba kubwa ipi itafanya dufu ikaze kabisa sio kusetiwa amlio maalum wa dufu kabisa shee wangu sawa sasa mimi nataka nisikie maoni ya ndugu yangu mwingine pale bwana Alishi dufu watu wamekuwa wanaleta ubunifu ambao waufai umeona kama alivyosema shee mawazo ambaye ni mwenyekiti wa shamsia hii ni kwa nini mpaka mtu inafika hatua anaacha ile mifumo ambayo ipo katika dufu anaamua sasa kulichukua debe akaliweka na anajua ile hali debe si katika rhythm au si katika ala za dufu umeona au mwingine nafika wakati anachukua filimbi anakwenda nayo katika nini dufu pisi inapigwa ikikatwa anapiga filimbi yani ule ubunifu ule usiofaa unatokana na nini mimi nafikiri watu wanaishiwa au tuseme wanakosa confidence na vile vitu ambavyo vilivotupa muongozo toka awali unajua tunatakiwa tu wabunifu kuboresha sio kuharibu mimi sijapata baada ya kushuhudia hizo madrasa zinapiga madebe katika hizi kasida ndefu zipo nyingi ila katika masuala bashi lafu naonaaga ila katika kasida ndefu sijai kuona unaona bwana na ubunifu siku zote unatokana na talent talent zile zinatokana zina na chimbuko la darasa madrasa nyingi zinazoanzishwa hazina machimbuko ya talent naona bwana utakuta mtu tu kagombana na mwezake anaenda kuanzisha darasa lake anaamini kutokana labda sem fulani alikuwa mpiga dabo basi akianzisha kile kitu anaweza ku maintain kumbe ukiangalia katika darasa usika lilotoka kuna mizizi ambayo ina maintain ule tuseme una, una maintain twini na kuifanya ile twini kuwa kama bustani ambayo inamwagiliwa maji kwa ile uwasilia mabadiliko yapo katika utendaji vinabadilika vitu ubora unazidi lakini ule uwasilia wa twini unakuwa pale pale kwa mfano azali naona maana azali mabadiliko yapo kila siku
lakini tuni yao ukisikia unajua hii tuni ya zali kuna semu wanaeka mipaka kuna semu wanaeka mipaka mbapa tu kuna mipaka lakini kwenye kumbulisha sifu alakazalika unawana bwana shamsi ya kinyago wanabadilika kati siku zinavoyena wanabadilika lakini ukisikiliza tu unajua hawa shamsi ya kinyago kuna wea hakuna debe wala hakuna hivyo vitu vengine ambavo mmevizungumza kuyo minafikiri hizi madrasa za kuzuka au kuwakaribisha watu ambao wanashindwa kujua nini kifanyike ehe au kuwa kuwapa watu uhuru mtu labda hajakuiva vizuri na ule mtu labda unamheshimu sana mnampa uhuru afanye jambo mwisho wa siku anakologa mambo afu na nyi wengine mnaweza kama mnajua kama hicho anachofanya mwenzi wetu sio sahihi ila labda kutoka na mnamuogopa ndio mnakuta mifumo ya twin inabadilika debe linakuja linapigwa vitu kama hivyo. Sawa hapa kati mm. kumekuwa kuna tabia imezuka sana. Hii tabia ambayo watu wengi wanaichukia lakini wanashindwa kuiweka sawa. Na huenda ikawa kuna mtu anaichukia lakini ye mwenyewe pia anafanya hivyo darasani kwake. Ndio. Yaani imetokea kwamba unapoandaa shughuli yako au sio ukawapelekea watu kadi kisha ukawaita lakini ile shughuli nafika wakati kwamba umekusudia ianze saa mbili baada ya salati la ishai ndio lakini unakuta inakuja kuanza saa saba kutokana kuharika wanashindwa kufika lakini we mwenyewe ukimaliza shughuli yako na we unaenda katika shughuli za watu hmm. unafanya vile vile kwamba baada ufike baada ya salati la ishai Unafika saa saba. na unapouliza nakwambia watu wangu mimi wengi wanafanya kazi wao saa nne. Kwa hiyo tumeziharibu ziara zetu za kiupande wa dufu. Na hata tunavyokusudia tumewahi basi hatuwahi tunawahi katika ule muda ambao wa madufu, muda wa dua hatuwahi. Umeona? Sasa hii mimi nataka nisikie maoni ya darasa moja moja. Hii inasababishwa na nini? Yaani mpaka nafikia hivi inasababishwa na nini? Naweza nikazungumza vipengele vitatu au viwili tofauti kwa mfano mifumo ya kimaisha nayo inasababisha mm. naona bana kwa sababu utakuta watendaji wana kazi tofauti tofauti na maeneo tofauti tofauti pia shughuli zinachelewa kuanza madrasa kukosa nizamu kwa maana hata kama kuna wengine wanaenda kazini lakini kuna vijana labda walitakiwa wawai kujaza pale uwanja wa shughuli ili she apewe nafasi ya kusimama mapema kutoka na uwanja si umejaa lakini sasa hivi uwanja unachelewa kujaa kutoka na watu madrasa nyingi hazina wanafunzi ambao unaweza kumwamlisha akaenda kuna niu pale kukaa katika vikao husika kipindi mnawasubiri wezenu labda wanachelewa kazini ushaelewa kwa hiyo maana hii inachangia na swala zima la nizamu kuto control mifumo ya nizamu madrasa zetu kuta kuta she uweze kumsimamisha kuna watu sita uwanjani Ushanielewa ndugu yangu sahihi uweze kumsimamisha she kuna watu sita uwanjani lazima mtawasubiri watu wajae kipindi watu mnawasubiri wajae ndo muda unaenda ndo unakuta watu wamejaa saa sita ndo she anaongea saa sita hiyo hiyo ha sasa watu wafanyaje kuondokana na hali ili ziara zetu zibadilike sasa turudishe kwamba tuwashumu kwamba kama mwaka 2000 2001 na kuja juu mpaka 2005 hivi mpaka 2008 ili kuwekewa kati darasani watu wanatoka mtiti yani darasa lolote lilokuwa likipiga dufu ikiambiwa kwamba hapa kuondoka saa mbili basi watu kule wanatoka saa mbili na ule mtiti wake mwenyewe unaona kwamba kama ni kuna IC kama ni Costa kwamba watu wote hata kula wanasamea hata nyumbani taarifa zinatolewa mapema watu wanakula wanataka tufanyaje turudi katika mifumo ile mbali ya kuwa watu wanafanya kazi lakini zamani pia wale walikuwa wanosimamia na walikuwa wanafanya kazi lakini sasa hivi sisi tunafanya kazi hawa tunawasimamia wafanye kazi tufanyaje sasa tutumie mfumo wa kadi zinazopelekwa katika vyuo mm. za mwaliko kwamba zina zimeshatosheleza mambo yote kwamba zinasema baada ya salati insha shuhuri ianze. Sasa endapo wewe mwenye shuhuri unaofanya misimamo yako ipo vipi? Ndio swala hili litatekelezeka. Kama vipi yani? Kama mfano watu wafanyeje? Nisimamo kama mfanyeje katika misimamo. 
Saa mtu wezo kambia aje saa mbili, akafika saa saba. Sasi basi, shuli ya mna. Au walokuwepo, walokuwepo wanaanza shuli, wata, walo, walo, wata pili vile, vinafanya shuli, baada shuli kumalizika pale. Ule wa pili tuwa kimaliza, tunafanya Allahuma ya basi tuwaidaini bili atuia. Basi, shuli naisha. Uwe mekuja saa saba, majamvi ya mna. <laughs> Sawa. Umekuambia saa 2. Umekuja e. saa 7. Waliowahi washafanya shughuli, jambo hili linamalizika. Ndio. <laughs> Afu kingine ni kikubwa zaidi. Mm. Hadi mtu kuchelewa chelewa shughuli. Mm. Ni uoga. Uoga eh. Eh, mwingine unajua anakuja kwenye mazoezi ya mtu kwa mfano. Mm. Mimi darasa langu ni shamsi ya Kinyago. Ndio. Kwa unapokuja, unapoleta unapo, unapo jamvi, mm. watu wanapofanya kazi. Mm. Kwa ukija ukichungulia mazoezini. Mm. Sasa bada kukataa, mm. inafika le siku ya shuli. Ndo unatua uzo. Sha, eh, eh, shamsia wamekuja bale kwenye darasa, ndo una, mm. ili kuzugia, mm. unakuja sasa ba usiku. Mm. Sasa unyoshi melezo kamba shuli ile wale watu misi wawezi. Ndiyo. Mifumo yao mebadilika, kwa unakuja sasa ba usiku, unakuja saa nane. Afu nataka pale mwenye shuli ya misho kumbia uwai, laba saa moja au saa mbili, yeah. ili zipigwe kasuda tatu, kasuda mbili. Yeah. Sasa unajikute, unapigia moja, shuli meisha, unapigia moja, shafika saa tisa usiku. Yeah. Unaanza okesho shule, suju hivi na hivi, mm. au ungine tunakazi za kujiajili. Mm. Atuna juma apili, sisi wala juma angazi. E, tunataka tuwa hii kazini, kumbwa majichelewesha makusudi pale. Mazoezi yako umesha fanya kasuda moja. Kwa mba sikuizi mambo wamebadilika, badilika. Sawa, sawa. Ibuana hawe alikuwa ni mawazo ya Shea Ismaili ambayo wengu wana muita kama Ekete. Au wengu wana muita MP kutoka hapa hapa Shamsia Kinyago ambayo ubuana ni mpigia dabu hapa Shamsia Kinyago. Lakini ya mechangia mawazo ya kimesepe kibidi kama kuna uwezekano. Basi darasa zitakazofika, shuguri yanze. Lakini itakawikuwa memarizika tusome dua ya kufunga shuri. Na mini mesikia kutoka kwa wazewa na sema inaposomwa Allahumma ya basi tole ya daini bila atuya Ile dua ya kufunga mauridi Pasuwe puna chuchote kina chuendelea baada ya pali kuhusia na sawa la mauridi Ina maana ayo ni mawazo yake lakini Nali shikula mesema tubureshe nizam Lakini tukiachana hila watu kuwa tufanyaje hili wawai Kumekua na jambo fulani hivi Kwa mba katika maswala mazima ya dufu Au katika tuwari kwa ujumla hii kwamba kuna aina fulani ambayo ya uchezaji nasema katika mabibi inakuwa sinzuri mbona lakini darasani watu wanasomeshana Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu na viongozi wapo na lile wanaliacha awalikemei sasa hii hapa kwa nyinyi hapa Shamsia sijui kama lipo au walipo na kama lipo Mnatumia mfumo gani kuliondoa. Na kama halipo, kwa wale ambao kwa olipo, mnawashauri wa tumia mfumo gani waliondoe. Sabu madrasa nyingi kwenye upande wa kucheza, imekuwa inalalamikiwa ni mitihani na fika kipindi ya tatu wa production. Wanashindo kuchukua video zao na kutangazia umma na mna lakumsuali ya mtume kutukana yale mawasuia na wafanya. Hili nyingi wapa kwenu lipo au olipo. Na kama lipo, mpo katika mkakati gani kuliondoa. Hapa shamsia. Kwa hilo kwa hapa shamsia, mm. ni kizungu umza. Mm. Maki wanasema mwamba ngoma uvutia kwake. Yeah. Kila mimi sivuti kwangu yeah. na zungu umza. Kwa ninavoona madrasa yangu mimi. Yeah. Na kwa madrasa nyingine ninavoziona. Mm. Kwa shamsia swala hilo kwanza hakuna. Mm. Kuna uongozi bora. Mm. Awezekani watu mnafanya mazoezi. Mm. Hata mnavokuja mm. mazoezini. Kuna mavazi ya kuvaa mazoezini. Yeah. Watu shamsia hivi. Sijawe kumona mtu. Anakuja mazoezini. Yani ilaba mtu mmoja. Sio wale ote vipensi. Siju amna swala kama hilo. Kwanza kwenye uvaaji tuwa mazoezini. Yeah. Tuwache shurini. Sikila mtu anavaa kanzo. Yeah. Mazoezini tu watoto wamevaa. Yeah. Kinizamu. Sawa. Sasa miata kaniulize kitu kimoja chingine. Yeah. Mba, mbali na... Ili la nizamu, la mahabibi na kila kitu. Mm. Kila mtu kuna swali ukimuoji ya nasema mimi, anajibu vile vile. Lakini watu wanje wakitazama wanayona mazaifu yao. Liko hivi. Nyinyi shamsia. Mia takajibu usheo. Nyinyi shamsia. 
ni nani ambaye mkikaa naye yani kwamba atawafanya nyinyi mazoezi mfanye siku tano mfululizo bila kumisi au na kuendelea na kwa nini yani kwamba ukituambia tuna jamvi na mtu fulani utafanya mazoezi siku tano na kuendelea au siku tano kamili ni darasa gani na kwa nini karibu mwalimu mimi nadhani maandalizi yetu sisi yanakuwa muda mfupi sana kwa chuo chochote kile mm. darasa lolote lile mm. tukisema mazoezi siku tatu siku nne tunafanya mazoezi siku tatu siku nne mm. wala tuna darasa ambalo tuseme tufanye mazoezi mwezi mzima mm. ah utaratibu sisi hatuna kwa nini na ndio maana tuna fedha hata kwenye mazoezi ya siku za kawaida mm. tunakuwa tuonekana darasani Nasubiri vita na shamsi anafanya mazoezi kambini ujua na jambo mm. na wala huwa atupaniki mm. mazoezi siku mbili siku tatu chuo chochote kile chuo chochote ah bila kwa mazoezi wiki sisi si mazoezi siku nne <laughs> tatu <laughs> Kwa hiyo za kwa lugha yako maana yake hakuna atakaye kufanya wewe ufa ujinani hakuna atakaye kufanya wewe ufanye mazoezi. Hamna. Kwa hiyo yote labda analeta bunge anasemaje lakini eh. sisi tukaitoa taarifa za mtu yoyote mabwana mtu yoyote ana ana mbungi au uone uongozi wa faraja yangu atamkutanisha na Abdullah Shamsia aweke mbungi inafanyika. Nikizungumzia mbungi kwa sisi watu wadufu tunaelewa kwa sababu chini kilinge cha dufu. Unaweka jamvi unaweka mkeka. Watu wanakaa pande mbili wanashindia Nufu zinangula bale. Shamsia wanasema wao mtu yoyote wao wajipangi. Inapokuja kazi wanafanya kazi. Baada ya kazi wana relax. Kwa hiyo naweza kama miaka mitatu, minne, mwaka mmoja, miezi sita hawaingii bandani mpaka pale atakapokuja kazi. Kwa hiyo sasa kuna viwa hivi ambavyo wa ikitokea wamepelekewa kadi na mtu fulani ambaye wanakaa naye katika jamvi la kasuda mbili. Hivi wanafanya mazoezi siku nyingi sana. Ile ni nini maana yake tafasiri yake hasa kwa watu wa pembeni yani. Ah ule ni uoga tu. Sasa unakuwa vipi muoga kati vile vitu ni vya kwako? Yaani unaogopa nini? Yaani unatengeneza yani unazalisha nini yani? Vile vitu vya kwako, kasuda za kwako, au sioshe mazo. Kabisa. Siku zote unazipiga. Kwamba unahisi ukizipiga sana kuna vitu vitaingia au kuna kaubora kataongezeka au unahisi ni nini? Yaani ile ukiachana na uoga pili kupanic panic. Na ndio maana napelekea hata wale mabibi eh. wanacheza stereo wanazojua wao. <laughs> Labda akili zao eh. wanafikiri wanaweza wakafunika ile shughuli. <laughs> Kumbe matokeo yake sasa wewe baada ya kutulia eh. weka kazi eh. unaharibu kazi. Unapotea. Eh mabibi ndio wanaishika shughuli. Mabibi wanaishika shughuli. Eh na maana mabibi wakishateleza wewe mm. atakao umeka kasuda nzuri bana. Kama mabibi wanacheza ki diamond diamond eh. au ki harmonize harmonize eh. maana yake msharibu sifa ya chuo. <laughs> sawa Shembelwa ili swali linakuja kwako hapo katika mazingira adufu Shamsia ameonekana amepitia ngazi tatu tofauti na imebadilika lakini katika watu wa Shamsia mimi ninavyojua mimi ni ngumu sana darasa kubadilika mfano kwenye madarasa kuna kwa makundi mawili au matatu kuna vitu unavikuta vikiwekwa yani darasa ni twini katika upande wa burudani au sio na twini inatambulisha darasa si ndivyo lakini kuna ma, baadhi ya madarasa huenda yakawa wanatamani kubadilisha vitu kadhaa lakini unakutana na changamoto. Kwa mfano, ukizungumzia madrasa almu'mini muqaddima magomeni pale, kwa na twini yao na wana mifumo yao lakini tulivyojaribu kufanya interview na baadhi ya viongozi wanasema wao wanapiga dufu asilia. Lakini katika dufu asilia wanalipiga kwamba kuna vitu vinachunga nizamu na adabu lakini hawajaelewa mipaka wasiboreshe kuna vitu baadhi yao wanasema hawajaboresha lakini kwa shamsia kuna vitu vinaboreshwa ili linapokewa vipi na watu wa shamsia kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ukitia unaweza ah sasa hivi hatufanyi vitu hivyo au sio twini yetu au sio vitu vyetu ili shamsia limepokewaje katika uboreshaji wa hizi twini uh, shamsia kama shamsia mm. ni taasisi ya watu wengi lakini ukiachilia taasisi ya watu wengi pia hizi burudani ambazo tunazozifanya kuwa tunazingatia sana misingi. Kizungumzo misingi na maanisha kwa ni masuala mazima yote ambayo yanahitajika kufanya katika utendaji. Kubwa kabisa ni nizamu. Kwa sababu unajua dufu kuboresha sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini pia unaangalia aina gani ya uboreshaji wako. 
Unajua madrasa nyingi sana za sasa hivi zinakuwa zina feli. Mbona bwana kuna vitu na kuona vifanya viko nje nje ya dufu. Na dufu sasa hivi uzuri wake au ubaya wake mashabiki wengi wa dufu sio watu wa dufu. Yaani watu tu ambao walikuwa wamekaa labda vijueni wakiona dufu linapendwa basi taratibu taratibu wako wanalifuatilia mwisho wa siku wakajia katika wanaingia katika katika, katika, katika mkumbo wa kuingia kupenda dufu. Sasa wale umeona bwana wanapowenda kwenye madufu alafu wakakuta vitu vile vitu ambavyo vinavyofanywa viko ndani ya utaratibu wa dufu. Kiukweli tunakuwa tunalitukanisha sana dufu. Kwa hiyo nafikiri kuboresha ni jambo zuri lakini unaangalia aina gani ya uboreshaji. Usio ukaboresha dufu ukao unachukua nyimbo za mziki, umeona bwana ukao unapiga afu mwisho wa siku watu wakao wanapiga, wanasikia au nyimbo tu mtu fulani labda kaimba hivi na hivi basi nayo nataka kutunga mpigo ambao utakuwa unafuatisha yale maneno. Sasa vitu kama hivi ndio vinakuwa vinafanyaje? Vinakuwa vinalishusha dufu. Watu wanafurahi sawa mtapiga mtafurahia lakini mwisho wa siku mkishamaliza pale watu wanaanza kunongona pembeni. Mimi nimekuelewa lakini nataka niingie kidogo kwenye swala la kitaalamu zaidi kama kuna bendi ambaye atakuwa anafuatilia faraja yangu atanielewa hii point lakini kama kuna mtu ambaye uwezo wake wa dufu ni mdogo atuelewa hii point. Yaani jinsi ilivyo katika swala zima la burudani kuna kwa kuna chanzo cha maarifa. Usimenielewa katika mtunzi yoyote kuna kwa kuna chanzo cha maarifa. Mwingine chanzo chake cha maarifa kinakuwa ni maneno. Lakini vitu vingine mwingine kinakuwa ni sauti. Kwa mfano, mtunzi mwingine wa pisi hawezi kutunga pisi pasi na kuchukua maneno kuyatoa, kuyabadilisha, kuyavesha melody alafu melody kuichuja kutengeneza pisi. Mwingine anakuwa ni music wa kawaida, anabadilisha ile melody inakuwa music. Mwingine anakuwa na vitu vyake maalumu ambavyo anavitengeneza. Umeona? Mwingine yeye anapotengeneza labda mpigo wa juu au wa chini anakuwa anaangalia ile kaswida na maneno yake ndio yanampangia maana kinyume na vitu hivyo hawezi kufa nini kutengeneza wewe unavyotengeneza pisi chanzo cha maarifa kinakuwa ni nini ah mimi kwa upande wangu mm. sio pisi tu yani kitu chochote ambacho kinahusiana na dufu iwe mpigo wa chini iwe pisi iwe juu yani kuwa mimi huwa napenda sana kwa mfano kama kasuda inaimbishwa chini nitamwambia muimbishaji aanze kuimba mm. nitasikiliza melody ya chini inaimba waje baada hapo nitapata idea mm. ushanielewa lakini pia katika pisi sina kitu chochote ambacho labda naweza nikasema hivyo miongoni mwa ulivyovitaja mm. kimoja hapo nitakuwa natumia hapana mimi nikishatanza za dufu tu pale pub nitakaa akili yangu nitaituliza nikishapata cha kuanzia tu basi hivyo vingine vyote itakuwa vinakuja venye automatically yani kwa nitafanya hivi nitafanya hivi najua nikifanya hivi nitapata kitu kitu kizuri zaidi nikifanya hivi itakuwa hivi basi lakini kusema kwa labda sijui ni mm. nifanye hivyo ulivyozungumza hivyo vitu vitatu vinne ulivyovitaja mm. kwangu mimi haiko hivyo mm. sawa bwana lama salamu aleikum waalaikum salam kwema kwema na kuona mara kadhaa mstarini shamsia ndio rasmi umeanza kutinga mwaka gani ile ilikuwa kama sikosei 2017 hivi 2017 ndio kitu kama hicho mwaka 2017 sawa ni changamoto gani ambazo ulikuwa unazipata kabla ya kutinga yani baada ya kutinga 2017 na sasa hivi changamoto zile ambazo sasa hivi hazipo yani kabla ya kutinga mm. changamoto ulizo kwa unazipata mimi mm. bwana nikwanapenda sana madufu ni kwa napenda madufu lakini sasa changamoto ulizo kwa naipata ni kwa najiuliza nitaingia vipi kwenye madufu mm, yani utaingia vipi kwenye madufu nitaingia vipi kwenye madufu wakati nilikuwa nayapenda mm. lakini Mungu akajalia akatokea mtu tu akanipeleka shamsia ndio mpaka leo inshallah yeah. nipo shamsia wewe ni habibi una unatinga muda mrefu sasa hivi unafika mm, lakini na kuna watu na nadhani unafuatilia jinsi wanavyotinga si ndivyo kwamba yani unaviona kwamba watu wengi wana, wana, wale ambao unawaona wewe wanakosea wanakosea wapi yani mpaka kule kutinga kwa wana, wana, mpaka unaanza kuona wanakosea Aa, unajua kila kitu kwenye maisha ya kawaida pamoja na kwenye utendaji wa kazi pamoja na kwenye madufu pia mm. nizamu kila sehemu lazima ingie mm. unapokuwa na nizamu kwenye mstari na wenzio mabibi wenzio mkiwa na nizamu wote 
basi lazima kila kitu kitaenda sawa. Si unaelewa. Na kingine kinachosababisha kwamba watu wanakuwa nakosea kosea kile cha kwanza ni kutohudhuria mazoezini, wanaposikia kwamba bwana mfano kama shamsia, shamsia tuna mazoezi, unaweza kukuta labda katika sisi labda habibi labda asije. Habibi yule ambaye asiyekuja la aweza kawa na performance nzuri akiwa kwenye shughuli. Ah sawa. Tukiachana na hilo kuna ile ambayo ni nature ali kwamba kwa mfano kwa darasa fulani tunaliona lakini tunajua kabisa mabibi wao ni weupe au wapiga dufu wao ni weupe si ndivyo na tunajua wale sio kama wanakosea na chukipiga hmm. lakini kile cha kawaida sana yani kwamba inakuwa gani nini yani yani ule kawaida wao wewe unagundua kupitia kitu gani yani labda eza wengine wanakuwa wazito kuruka au eza wengine wanakuwa wazito kunyosha mikono Yaani au Aiza wengine wanakuwa yani wanainama sana chini yani mpaka inapelekea wewe unaanza kuona wana uzaifu yani. Uzaifu wa mabibi. Unaugunduaje uzaifu yani kitu ah mimi mabibi fulani wakitinga hivi tu mimi siwaelewi. Ehe ndo nazungumzia. Fulani anafanya hivi tu mimi siwaelewi. Kwa mimi utaalamu wangu. Ehe. Mimi mabibi yote ambaye aonyeshi ile uniform. Mm. Kwangu mimi siwezi nikasema wako vizuri kwenye 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 mstari wao. Yaani aende sawa na wenzake. Aende sawa na wenzie. Mabibi yote kwangu mimi namuona kashakosea. Eh kwa sababu wenzako akinyosha mkono mm. wewe ukifanya hivi mkono manake hata kama mtu anachukua video anakuwa kashakosa kitu kizuri. Ukiachana na hili kwamba ni watu gani ambao wewe unapenda sana kuwatazama nje na shamsia mahabibi wao yani. Mimi vyo vyote napenda kuwatazama kwa sababu napenda pia kujifunza. Napenda kujifunza. Eh. Sawa. Bwana kifurukwe tunarudi kwa kwa shewe wangu hapa. <laughs> dufu sasa hivi limekuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu ile dufu ndio inafaa sisi tunakaa hapo na discuss dufu na mpaka tunapoteza muda ambao tunakusudia kujenga. Mbali ya hizi changamoto kumekuwa na tabia fulani mbaya. Yaani inaweza kaanzishwa groups la WhatsApp alafu wakatokea watu wao kazi yao ikawa ni kuzikandia madrasa za wenzao tu. Lakini ukiwaangalia wao madrasa zao zimekufa. Yaani ile yote inaweza kujibu atanijibu. Yaani kuna watu wao kazi zao Anaweza katokea mtu tu akaamua tu kwenye kilinge cha dufu labda WhatsApp group la kilinge cha dufu la WhatsApp. Akaamua kutafuta namba akasajili leo. Si ndivyo? Akawa anajiunga mabando. Alafu baada ya kujiunga mabando, akawa yeye kazi yake anaanza kuibomoa shamsia. Lakini katika upelelezi mnakuja kugundua huyu ni fulani na anatokea madrasa fulani. Umeona? Lakini darasa lake unakuta unakuja kugundua limekufa umeona yani watu kama hao unavoishi yani kwa nini wanafanya vile kwamba yani ni roho mbaya kwamba wanaona wenzao wanaingia mjini wao wameshindwa kwenda au ni chuki tu au kwamba wanataka wale watu wawe sawa kama wao au wanawapa challenge ili wafanikiwe zaidi unajua kwanza unapozungumza swala la mjini eh yani shamsia tayari ipo mjini ndio na waharibifu wa shamsia mm. wanatokea shamsia tokea shamsia eh yeah. mtu mmoja tu anaweza aka akao yuko na sisi mm. baadaye akakaa pembeni mm. anakuwa anatengeneza chuki maana yeah. mazoezi ni yaonekani shughuli ni yaonekani lakini tunajua yule mwana shamsia yule ndo anatengeneza chuki na Afta watu wake yani siwezi kutaja kwa majina mm. lakini na watu hapo na yule magroupu yapo na sisi wenyewe tupo mimi mwenyewe mmoja hapo nipo kuna magroupu kama matatu. Mm. Nikiona si elewi lakini baadaye sasa mm. mtu anakuta anajichanganya kwenye profile na picha yake. Ah, sasa kumbe yule mwalimu. Kwa hivyo vitu yeah. vipo mm. na vitaendelea kuwepo kwa sababu ili sawa. Upate maendeleo lazima wawepo watu wao. Sawa, lakini kuna watu nje na shamsia. Wanazibomoa darasa ambazo si shamsia. Ukiachana achana na wale ambao waribifu wanatoka ndani ya darasa kuna wale waribifu wengine ambao wanatoka nje ya darasa waribomoa darasa lingine lakini sasa anyway tunapeana challenge hii tujenge lakini tukija kumpeleleza tukamgundua tunakuja kumgundua yeye darasa lake limekufa au halipo sijui umenielewa point yangu ya bwana Alish hem tujibeli swali bwana <laughs> yani tukija kumgundua huyo mtu tunakuja kugundua yeye darasa lake aidha halipo mjini Tukizungumzia mjini mashe tunazungumzia watu ambao wako hot sana katika ulimwengu mzima wa dufu hapa Tanzania ndio mtu ambaye yuko mjini. Tunagundua darasa ambalo alipo mjini, umeona? 
Yeda sayaka liko chini. Anashindo kutumia maalifa yake kulipaisha darasa lake likae katika pichi kali. Umeona? Anatumia kubomoa bwana e, Yahudini amjui au jana mmepotezwa, mmekandwa. Uenda ikawa walifanya vizuri maskini ya Mungu. Lakini yeye ndo anakuwa kwanza kuamka, anachukua vipande vyake vibovu vibovu alivyoshuti, anatupa mule. Yaani watu kama hawa huwa wanafanya hivi, yani lengo lao linakuwa ni nini?